Gracias, Omar, gracias. De entrada yo voy a decir, ahora que está arrancando esta polémica en la mesa, y lo digo hoy, yo creo en Paco Gemes. Oh, bueno. Creo en Paco Gemes y creo que puede hacer un buen trabajo con Cruz Azul. ¿Qué es lo primero que debe cambiar Paco Gemes en Cruz Azul, Antonio Carlos? Bueno, tú crees siempre en las suposiciones. <risa> Yo hay que ver la realidad. No, creo en el trabajo de Paco Gemes en España. <risa> bueno, pero su trabajo ha sido, la verdad, medianamente mediocre. Fue bastante elogiado pero, en España. Pero bueno, yo... ¿Por mira, Por la prensa española ¡Hombre! y por otros entrenadores no. españoles. ¿Y, y, por bueno, yo sí ¿y, por qué, ¿Y por qué no tiene un trabajo mejor allá ni un equipo mejor? Yo, yo sí me puse a estudiar bueno, y a leer está quién bien. es Paco Gemes. Yo veía el Rayo Vallecano ¿No? y veía el Granada. ¿eh? Mira, el, Paco, yo, el Rayo Vallecano llegó a ser octavo de la liga con uno de los presupuestos es, más bajos de la liga de España. Pero sí, ¿Y en dónde, sí, ¿y en dónde sí, sí. llegó? ¿Eh? La o... primera temporada fue octavo. Octavo. ¿Y luego? Octavo. ¿Y la otra? Octavo. Para el Rayo Baicano es, es un resultado histórico. Entonces Cruz Azul no, está para traer un técnico de segunda división. Está bien. Cada el Rayo Baicano está... no. es un equipo que un día está arriba y el otro día está arriba. Pues bueno, pues es la bueno. realidad de los equipos pobres Ahora, en España. Entonces, pero no podemos hablar realidad. de un Rayo Vallecano. Ahora, Vaya, mejor es que hablamos del equipo Ahora, Cruz Azul, de... perdón. No, Cruz Azul está para callarse la boca porque no ha calificado exacto, en dos años y medio. Exacto. En bueno, dos años y medio, qué vergüenza. Dos años y medio. Ahí estamos con, de acuerdo. Con una de, la planti, de las plantillas más caras en la primera división. Estamos es, totalmente eso sí de es acuerdo. Es, ¿Qué es lo que debería de cambiar Cruz Azul? O con, Buena más? pregunta, sí. Yo, bueno. yo lo que debo cambiar es, es, es este, comprar jugadores cartuchos quemados. <risa> Jugadores que quién sabe quién los trae, que no, no producen absolutamente nada. No, tú sabes nada. quién los trae, Marco. ¿Por ah, qué no te comprometes a decir no, a la gente? Ah, bueno, según según, según Marco, el equipo ¿no? ¿no? Ah, entonces, ¿qué mundo no vives? Yo no conozco ¿Dónde ¿no? trabajas tú? No. ¿Dónde Oye, trajo qué barro. Qué, Pero, bueno, ¿qué el mentiroso tema... eres, el de vera. <risas> el tema aquí es que lo que tiene que cambiar es la forma de cómo opera Cruz Azul y retomar la esencia, el ADN, la, el, el aroma de los jóvenes ¿Está bien? de la cantera de Cruz Azul Estamos de acuerdo. para poder Estamos empoderar ahí sí, ahí sí con muy buenos extranjeros estoy o nacionales consagrados. Perfecto. Y esa es una sinergia deportiva. Y Gerardo, muy claro. Cruz Azul tiene una anarquía absoluta. Se tiene que agarrar al liderazgo de Cruz Azul, que es Chaco Jiménez, que es Corona, y algunos jugadores que han manejado el vestuario a su antojo. Y que si les cae bien uno juegan bien. Y si les cae mal otro, no juegan bien. Eso es la realidad del Cruz Azul. Hay una anarquía absoluta. Si este hombre tiene el valor y los pantalones para poder acabar con esto, puede ser que tenga éxito. Bueno, yo, Pero a mí primero, no me parece que garantiza nada Paco Gémez. Yo lo primero no que, garantiza nada. Que creo que debe hacer Paco Gémez. Ahora que, que llegó a Cruz Azul, lo primero es no hacerle caso a la directiva. Por favor, Paco Gémez, no le hagas caso a tu directiva. Tu directiva lleva muchos años equivocándose. Haz lo que tú sientas, haz lo que tú creas, Toño. haz lo que hayas estudiado. Es... No escuches a nadie allá adentro, porque los que te van a opinar allá adentro llevan fracasando los últimos dos años y medio Toño. y llevan 19 años sin ser campeones. ¿En qué mundo vives, Toño? Pues que no les haga caso. Toño, sí, el, el, el personaje para eso... Se llama Gustavo Matosas, no Paco Gemes. Paco Gemes se va a hacer un títere de la ¿Qué directiva. tiene que ver Gustavo Matosas? Perdóname. No, 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 yo no creo que va a ser un títere. No. Sin embargo, sí. a ver, sin embargo, mira, yo creo que debería de cambiar las formas de, del trabajo del entrenador. El entrenador está para trabajar en cancha, no para escoger. Él puede dar una ah, opinión. Entonces, que sigan escogiendo los que a se ven equivocando en no, las no, últimas no, temporadas. Él tiene que ser... Con, él tiene que los ser que traen futbolistas que no juegan y no debutan. Es partido, Toño. ¿Y qué él, se los eh, pega a ver, la cara Los que ficharon, a los que están fichando. Él tiene que ver a los jugadores y llegar y hablar a la directiva. Me gusta ese, ¿Sabes qué haría me parece yo? que le daría es todo una el poder, como se lo dieron a Matías Almeida en Guadalajara. Todo sí, el poder es para ti, Paco Gemes. Pero todo. no se lo van a dar. Pues que se lo den. Por pues... eso no ponen a un tipo con el carácter como Matosas. ¿Pusieron como... a Tomás? No, Tomás no tenía el poder absoluto. A pero ver, tenía el Paco carácter Gemes no es un agachado, ¿eh? No es un agachado, No, eh. no es un agachado. Yo no soy agachado. El tema de Granada, en Granada el discurso cuando lo presentaron fue quiero poner a Granada a media tabla porque no la alcanzaba para más. Lo más de Paco Gemes, Marco. Y cuando lo corrieron dijo, me parece que mi salida también es por un tema no futbolístico. Okay. Ah. Cuando okay. viene la, ver, cuando de Pero de ahora se escucha con nuevos bríos. Se ve que esta, esta nueva ah, experiencia del fútbol mexicano no. le, va, le va a obligar a él ser mejor. Yo nada más. A ver, ¿por qué no lo que ha hecho en España? No, es que no lo o sea, quiero, no, no lo, lo quiero. A ver, yo averigué, así como tú averiguaste Ajá. cómo el San Rayo Vallecano, hablé con la prensa española, con buenos amigos de la prensa española. Uy, espántanos, Perdóname, no, 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 no te espanto. por favor. Pero cuando viene esa famosa... Esa famosa idea de que iba a poder ser el sustituto de Vicente del Bosque era una mentira hecha por el promotor de Paco Gemes para los eso medios que tiene españoles. que ver con Cruz Azul? No, a ver, todo el mundo dice, dime fue qué, candidato no, para sustituir a, a Vicente Dame Bosque. argumentos mentira. futbolísticos. No Ahora, para Brevia. Cruz Azul argumentos tiene que traer, futbolísticos no de por qué no te gusta Paco Gemes. Es que experimentos yo, no puede yo, traer Cruz Azul. Yo Perdóname, te hago una pregunta, yo te hago una pregunta, Toño. A ver. 
¿Por qué el beneficio de la duda no a Joaquín Moreno, que va a ser su entrenador? Sí, ¿Por qué? Por, por, sí, es el segundo. ¿Por qué no le da una oportunidad a una persona de la cantera que conoce, que más o menos estaba cambiando su estilo? No ¿Por tiene qué no le da esa... todavía, ¿eh? Es que no y tampoco puede Paco ser. Gémez. Paco Gémez, por favor, sí tiene experiencia. Toño, no, Paco no lo puedes Gémez, hablar de experiencia. En España, ¿De, ¿De, ¿De dónde viene? Toño. ¿Y en primera división en España? Toño, a ver, favor, no era más lógico darle a Mauro Caporales, por ejemplo. No, pero, si vas a dar oportunidades, a darle a alguien de casa. Es por eso. Cruz Azul sus, ha, ha estado tan mal por muchos años ¿Y que es necesitaba, pues por lo menos para poner una atmósfera diferente. Apostaron eso por un es, entrenador claro. ofensivo. Apostaron por un entrenador que va a pedir la pelota y que la va a tener. A Ese ver, es Paco Gémez, Toño, ¿eh? Gane o pierda. El tipo es un obseso, Rayo un obseso. Vallecano, Granada, es el equipo, no uno de los equipos ser. más ofensivos de la Liga de España. No, no, no está no, para Toño, tomar la posesión. No ¿Por qué no? El Cruz Azul necesita no? un técnico que le haga campeón. Ah, sí, ¿Cómo quién? No, ¿cómo quién? posesión. A ver, ¿cómo quién? Alguien que conoce el fútbol mexicano. Vamos a hacer Los que conocen el fútbol... A ver, permíteme. Los que conocen el fútbol mexicano se lo han pasado fracasando con Cruz Azul. Por eso, damos el beneficio de la duda a Moreno. Que no lo conocen también. Entonces, ¿cuál es el problema? A ver, ¿por qué no le dan 20 años? ¿Quieres que resumamos Moreno? los 20 entrenadores que ha tenido pues, que ser si 20 años? Si no es oportunidad, si no es el premio de la lotería. Uno, o sea, uno con bueno, experiencia. Que así a ver. Es, ¿eh? no. Pero pues, no lo es. Luis bueno, Fernando no Tena, es. ya pasó cuatro veces por Cruz Azul. Fue el último entrenador que le hizo campeón. Meses, Enrique Mesa, ya pasó tres sí, veces por Cruz Azul. ¿Cuál ya, es el No hay entrenadores con mayor cartel. Es uno de los equipos grandes. A ver, no es un equipo de media tabla para abajo, ¿eh? Ahorita está en media tabla para abajo. No es de la popularidad. Está en la inoperancia de sus directivos. ¿Eres promotor de Matosas? No es que sea promotor de Matosas. ¿Por qué sacaste a Matosas? No, es exactamente sospechoso que haya sacado a Matosas sí, sí, sí. en una mesa en la que no venía el caso de sacar a Matosas. Matosas es uno de los mejores técnicos que no, ha tenido espérate, este fútbol. Lo que pasa es que tú lo preguntaste, Gerardo, Juega lo muy preguntó bien Toño. Eh, ¡Ay, Gerardo, amigo! Lo preguntó Toño, ¿por qué entrenador? Y tú lo estás diciendo Matosas, ¿no? Está sí. bien. Bueno.